வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ரிப்பீட்டடா நமக்கு எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர்ல கேட்பாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் நீங்களும் ப்ரிப்பரேஷன்ல இந்த டாபிக் மெயின் கான்செப்ட்க்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது ஃபோர்த் யூனிட் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்தசிஸ்ங்கிற டாப்பிக்ல நமக்கு சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டா தான் ஒரு ப்ராப்ளம் டைரக்டா சிக்ஸ்டீன் மார்க்லையும் கேட்குறாங்க சில சமயம் சப் டிவிஷனாகவும் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த கேட்டகரி ப்ராப்ளம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் The test, size square test to test the goodness of fit. In the type of problems, how are you going to be in the same way? How are you going to be in the same way? How are you going to be in the same way? How are you going to be in the same way? This is an easy pattern, but here is an observed data and expected data. That is easy to be in the same way. Let's see the first problem. 5 coins are tossed 320 times. The number of heads observed is given below. ஸோ அஞ்சு காயின் எடுத்துக்கிறாங்க முந்நூற்றி இருபது தடவை டாஸ்க் பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸோட லெவலில் டேட்டாஸாக கொடுத்துருக்காங்க த டெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஹெட்டாக இருக்கிறதுக்கான ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஹெட்டாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூக்கு எயிட்டி ஃபைவ் த்ரீக்கு நைன்டி ஃபைவ் ஃபோருக்கு சிக்ஸ்டி அண்ட் ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் வெதர் த காயின் இஸ் அண்ட் பை ஆஸ்ட் யூஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின் தான் நமக்கு கேட்பாங்க ஸோ த கைனேஸ் அன்பயாஸ்ட் ஆர் பயாஸ்ங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் இந்த கொஷின் உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கொடுக்குறாங்கன்னா இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டேப் டேப்லர் காலத்தில் கொடுத்து அன்பயாஸ்ட் ஆட்டிய பாயிண்ட்ஸ்லன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த பேட்டர்னில் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்னே உங்களுக்கு சில சமயம் டேரெக்டாகவே கொஷினில் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தாங்களாலும் இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதா இருக்கும் இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸ்டேபிள் வேல்யூ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கன்க்ளூஷன் இந்த ஆறு ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம இந்த மெத்தட்லையும் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஆச்சுனாட் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த காயின் இஸ் அன்பயாஸ் நம்ம செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் த காயின்ஸ் ஆர் அன்பயாஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திஸ் தான் இட் இட் கான்ட்ரவர்சி பால் ஸோ த காயின்ஸ் ஆர் பயாஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்தாலும் சரி இல்லை ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் மோ நோட் பண்ணாலும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இது ஏன் இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா நமக்கு இப்போ டேப்லர் காலத்தில் வேல்யூ பார்க்குறப்ப அட் பாயிண்ட் ஆல்ஃபா ஈக்வல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம இப்படி நோட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அண்ட் நம்ம டிஎஃப் வேல்யூ பார்க்கணும் டிஎஃப்னா என் மைனஸ் ஒன் என் என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேட்டாஸ் ஆர் கிவன் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இது தேர்ட் ஸ்டெப் அண்ட் ஃபோர்த் டேபிள் வேல் டேபிள் வேல்யூ பார்க்கணும் சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நமக்கு டிஎஃப்ஓட வேல்யூ ஃபைவ் வந்துருக்கு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக தான் நம்ம இப்போ டேபிளில் வேல்யூ பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் சைஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்களா சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் நமக்கு டிஎஃப்ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வந்திருக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஸோ ஃபைவ்க்கு ரெலவெண்ட்டான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ ஸோ அந்த டேட்டாவை மட்டும் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த வேல்யூ தான் ஃபைவ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல என்ன வந்திருக்கு உங்களுக்கு ஆல்ஃபாவோட வேலை ஒன்னாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்றபடி நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மாற்றி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்ல எடுத்துடாதீங்க நமக்கு இந்த வேலை தான் நமக்கு தேவை ஸோ இப்போ வந்திருக்க ஆன்சர் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பாக டேபிள் வேலை நம்ம நோட் பண்ணுறது லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ அண்ட் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நமக்கு ஃபார்முலா சைஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சமேஷன் O மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர்
டெய்ல இருந்ததுன்னா க்யூ நோட் பண்ணுறோம் கான்ட்ரா கான்ட்ரா பாஸ்டிவ்க்கு ஸோ க்யூவோட வேல்யூவும் இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் பை டூ இதை ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் then the expected frequencies are p of x so head so ஹெட் ஆர் டெயிலுங்கிறப்ப நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்சிஎக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ அந்த டேர்ம் எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வேல்யூ பார்க்குறதுக்கான இந்த மெத் மெத்தடுக்கான ஃபார்முலா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்சிஎக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் இதில் எக்ஸுங்கிறப்ப நமக்கு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதாவது மொத்தம் செவன் டேர்ம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஏற்றபடி இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டிஸ் வேல்யூஸ் பார்க்கணும் நாவ் பி ஆஃப் ஜீரோ ஹெட்ஸாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் ஃபஸ்ட் வேல்யூ இருந்ததில் ஜீரோ ஹெட்டாக இருந்ததுன்னா அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்னோட வேல்யூ ஃபைன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் காயின்ஸ் தானே டாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபைவ் காயின்ஸ் டாஸ்க்குங்கக்காக என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவுக்கு பார்க்குறோம் ஃபைவ் ஜி ஜீரோ பியோட வேல்யூ இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒன் பை டூ பவர் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ க்யூக்கு க்யூவோட வேல்யூ ஒன் பை டூ தான் வந்தது ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ண நமக்கு வர ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் போட்டாலும் சரி ஃபைவ் சி ஜீரோட வேல்யூ என்ன பவர் ஜீரோவாக இருந்தால் வேல்யூ ஒன்று தான் ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவாக இருந்தால் என்னங்கிறது தனித்தனியாக பார்த்தாலும் சரி நமக்கு வர ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இது ஜீரோ ஹெட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஒன் ஹெட்டாக இருந்ததுன்னா ஃபைவ் சி ஒன் ஒன் பை டூ பவர் ஒன் ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஃபைவ் காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணுறதில் ஒன் ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கான வேல்யூ பார்க்குறோம் ஸோ ஒன் பை டூ பவர் ஒன் ஒன் பை டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஹெட்ஸ்னால் ஃபைவ் சி டூ ஒன் பை டூ பவர் டூ ஒன் பை டூ ஃபைவ் மைனஸ் டூ இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஹெட்ஸ் த்ரீ ஹெட்ஸ் அண்ட் டூ ஹெட்ஸ் ரெண்டுமே சேமாக தான் நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஏன்னா நமக்கு என்னோட வேல்யூ ஃபைவ்ங்கிறப்ப நமக்கு இந்த ரெண்டு பார்ட்டு ஈஸியாக ஈக்குவலண்டாக தான் இருக்கும் அடுத்து ஃபோர் ஹெட்ஸும் ஒன் ஹெட்டு ஈக்குவலண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஃபைவ் ஹெட்ஸும் ஜீரோ ஹெட்ஸும் சேம் ஆன்சராக தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இந்த மாதிரி நமக்கு கொஷினில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலாவாக பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அண்ட் அப்சர்வ் டேட்டா நமக்கு கொஷினில் டேரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி இதையும் நோட் பண்ணிக்கோம் இப்போ டேப்லர் காலை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் நமக்கு ஃபார்முலாவில் தேவையான டேட்டா ஓ மைனஸ் இ டிவைடட் பை இ இந்த வேலையை தான் தேவை ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வேலையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோன்னு எழுதிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஸோ ஹெட்ஸ்னால் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் வைஸ் ஓங்கிறது அப்சர்வ் டேட்டா ஸோ அப்சர்வ் டேட்டா இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நமக்கு டேபிளில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜீரோக்கு ஃபிஃப்டீன் ஒன்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூக்கு எயிட்டி ஃபைவ் த்ரீக்கு நைன்டி ஃபைவ் ஃபோருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி பி ஆஃப் எக்ஸைனா இப்போ ஜீரோ ஹெட்ஸுக்கு நம்ம பார்த்துருக்குற வேல்யூ தான் நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்சர்வ்ங்கிறப்ப கிவன் டேட்டா பி ஆஃப் எக்ஸைங்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்குற ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இ பார்க்கணுன்னா இங்கே அப்சர்வ் டேட்டாவாக இருக்கிறது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸை முந்நூற்றி இருபது இன்ட்டு இப்போ பார்த்துருக்குற ஒவ்வொரு டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோங்கிற மாதிரி டேட்டாஸ் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அப்சர்வ் டேட்டா மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா அதாவது ஓ மைனஸ் இ இந்த செகண்ட் பார்ட் மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ ஸோ இந்த ஆர்டரில் ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் திருப்பி டிவைடட் பை இதே இயால் நம்ம டிவைட் பண்ணால் நமக்கு இந்த கேல்குலேஷன் வருது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் டூ டேஸ் டூ டேட்டாஸ் மட்டும் எடுத்திங்கன்னா
therefore test statistic psi square equal to formula நமக்கு தெரியும் summation o minus e whole square divided by e இது கேத்தவிடி apply பண்ணதுவில் total answer தான் நமக்கு tableல் கடைசியா வந்தது 18.78 இதுதான் 5th stepல test statistic value நமக்கு கடைச்சிருக்கு conclusion so conclusion நான் நமக்கு என்ன தெரியும் calculation value less than table value வா greater than நான் இருக்கா நம்ம check பண்ணும் less than நான் இருந்த accept ஆவு greater than நான் தான் reject ஆவு இப்போ இந்த problemத்தில் பார்த்தீர்கள் நான் calculation பார்த்த value 18.78 table value 11 pointல தான் இருக்கு so less than இருக்கிறது நால இது satisfy ஆகல கண்டிபா calculation பார்த்த valueதா less than இருக்குணும் table valueதா greatest value வா இருக்குணும் அப்படி இருந்தாத்தா அந்த condition accept ஆகும் இந்த problemத்தில நாமக்கு H0 அதன் null hypothesis நம்ம define மண்ணது reject ஐயது so the coins are biased அதன் alternative hypothesis accept ஐயது இந்த time so final conclusion the coins are biased இந்த மாதிருதா நம்ம size-sky distribution problems are workout பண்ணும் as usual null hypothesis, alternative hypothesis, level of significance, table value table value size-sky based the நாமக்கு table convert பண்ணிராமாக இருக்கும் அடுத்து test statistics formula இடுதனும் அந்த formula ல என்ன தேவையோ அதுக்கு table போட்டு table இந்த final answer convert பண்ணும் conclusion compare பண்ணும் less than I இருந்த accept ஆகும் calculation value greater than I reject ஆகும் இவ்வளதான் இந்த type problem இதே மாதிரி next problem பார்த்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு easyாப் புரியும் next ஒரு problem பார்க்கலாம் coins based away பார்க்கலாம் 4 coins were tossed 160 times and the following results are were obtained number of heads அதே மதிருதான் குடுத்திருக்காங்க observe frequencies observe frequencies நின் குடுத்துட்டாலே நமக்கு இந்த patternலதான் குடுத்திருக்காங்க நம்ம தெரிந்துக்கலாம் under the assumption that the coins are unbiased find the expected frequencies of getting 0 1 2 3 4 and test the goodness of it. Goodness of it நின் குடுத்தாலும் நமக்கு size-sky distribution relevant ஆதா problem குடுத்திருக்காங்க இருது நம்ம confirm பண்ணிக்கலாம். So as usual, போன problem மரி இதி start பண்ணலாம். Null hypothesis H0 இருது இங்க unbiased நின் குடுத்தானால் நம்மலும் அதே எடுத்துக்கலாம். The coins are unbiased. Alternative hypothesis நின்னா, the coins are biased. Level of significance இங்க நம்ம assumptionல் எடுத்துக்கலாம். Alpha equal to 5% df பார்த்தேன்னா, 1, 2, 3, 4, 5 datas are given. So, 5 minus 1 கிறப்ப, 4. அப்பு df ஓட value 4. இந்த df கரக்டா அந்தாத்தா, நம்மலால் table value கரக்டா check பண்ணு முடியும். So, df கரக்டா, note பண்ணிக்கும். இங்க 4 datas தான் அப்பு 4 minus 1 எடுதாது இங்க, number of terms தான் நமக்கு தேவு. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 terms are given. So, 5 minus 1 equal to 4. table value பாருங்க, so table value இன் பார்த்தீங்க நான் size square ஓட வாலி இந்த problemத்தில நாமக்க 0.05 கு 4 per df கு பார்த்தீங்க நான் 9.488 வருது, இது இப்பு check பானலாம் 0.05 கு நமக்க df ஓட வாலி 4 தான் சொன்னும் so 4 கு பார்த்தீங்க நான் 9.488 வந்திருக்கு so நாம் இந்த value வே note பண்ணிக்கலாம் Next பாருங்க, test statistics and h0, the test statistics is formula size square distributionல size square equal to summation O minus E whole square divided by E. இதுதான் நம்முடைய test statistics formula. இது இந்த formula வன் நோட் பணிக்கோங்க. இப்பா நம்ம work out பணிக்கிற்கு பிராப்பலம் பாத்தீங்க நான் coin based இருக்கு. So அதுக்கு ரலவன்டா probability value நோட் பண்ணனும். Probability of getting head. Head மட்டு வரதுக்கான possibilities 1 by 2. Tail வரதுக்கான possibilities Q நிடுத்துக்கலாம். இதுவுட வாலிவு நமுக்கு என்ன Therefore, expected frequencies are P of X equal to coins problem நான் நம்ம binomial distributionல தான் work out பண்ணும். So, binomial distribution வடு P of X formula NCX P power X Q power N minus X. இங்க X வர வாலின் பாத்தின்ன 0, 1, 2, 3, 4. இப்பே இதுக்கான probabilities வாலி பார்க்கலா P of 0 head. 0 headனா இங்க 4 coins தான் குடுத்திருக்காங்க. So, 4, 0. 4C0, 1 by 2 power 0, 1 by 2 power 4. இதை work out பண்ணா நமக்கு வரா answer 0.0625. P of 1 head equal to 4C1, 1 by 2 power 1, 1 by 2 power 4 minus 1 ஓட வாலை 0.25. P of 2 gets ஆருந்தது நான் 4C2, 1 by 2 power 2, 1 by 2 power 4 minus 2 ஓட வாலை 0.375. இதே மாதி 3 heads, 4 heads பாத்தின் நாலும் இந்த datas தான் சேமா வரா மாரியாக reverse லேடுக்கிறாம் மருதாக்கும் 0.25 3யும் 1யும் சேமா இருக்கு 4யும் 0யும் நமக்கு calculation பாத்தின் நான் same data வதாரும் and given data observed data value 160 அதையும் note பண்ணிக்கோங்க இப்ப்பு table form பண்ணலாம் so number of heads 
O P of X I E value பார்க்கணும் and O minus E whole square divided by E check பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் தான் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதிக்கோங்க ஓங்கிறது அப்சர்வ் டேட்டா அது கொஷினில் டேப்லர் காலத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இதுக்கு ரெலவெண்ட்டான வேலையை எடுத்துக்கோங்க ஜீரோக்கு செவன்டீன் ஒன்க்கு ஃபிஃப்டி டூ டூக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் த்ரீக்கு தேர்ட்டி ஒன் ஃபோர்க்கு சிக்ஸ்டி அண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ்னா இப்போ பார்த்தா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க இ மீன்ஸ் இங்கே நமக்கு அப்சர்வ் டேட்டா ஓவரால் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட பி ஆஃப் எக்ஸையே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டின் தானே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லைன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர் காயின்ஸ் ஆர் டாஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் அதுதான் நம்ம ஓன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸை ஒன் சிக்ஸ்டியோட இந்த தேர்ட் காலத்து ஆன்சரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரலாம் ஸோ அதை எடுத்து தனியாக கால் கால்குலேஷன் பார்த்து எழுதிக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலாக ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ நிறுத்தி நிதானமாக இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதோட டோட்டல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் செவன் டூ ஃபைவ் இந்த ஆன்சர் தான் ரொம்ப முக்கியம் கேல்குலேட்டர் சைஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் செவன் டூ ஃபைவ் இப்போ டேபிள் முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து கன்க்ளூஷனுக்கு வாங்க கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டர் சைஸ் ஸ்கொயர் less than table of square square value va irundadna then we accept h not otherwise we reject h not idu da nammude concept indha problemathile calculation value nu pathina 12.725 vandirukku note pannikalam and table value nu pathina 9 point la da namakku fourth step la answer ezhudindom so 9.48 ku da irukku idu less than a illa appa not less than potinga na we reject h not accept h1 so h0 reject ana automatically h1 da nama accept pandra mari irukum that is the coins are biased ivula da final answer so in the pattern la da ipa paatha rendu problem e same ah da nama work out pannom question la five coins four coins nu kuduthirundanga adukke etha padi nama data sala paathu binomial distribution la work out pannirukom டேபிள் வேல்யூ பார்க்க தெரிஞ்சிருக்கணும் சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காலத்தில் தான் பார்க்கணும் வேறு காலத்தில் பார்த்துறாதீங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் இது ஒரு கேஸு இல்லை இந்த பேட்டர்னில் உங்களுக்கு காயின்ஸ் பேஸ்டாக பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒர்க் அவுட் பண்ண கொஷின் வரலன்னா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ பார்ட் டூவில் ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டைப்பில் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக ஃபஸ்ட்டு என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்காக சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்கிறதும் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் ஃபார்முலா எழுதி ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் குட்னஸ் ஆஃப் பீட் பேஸ்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி இருப்போம் ஸோ சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் பார்ட் டூவில் ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ